everyone and welcome on Watches TV and today I will be able to say something I always wanted to say because when sometimes I'm with my watch buddies and we kind of get enthusiastically carried away, well it's always good to put our feet back on the ground and say, well, come on guys, we're not saving lives here. Even though in certain cases this could be questionable as I believe that art with a capital A can indeed save lives, but that's a totally different story. Anyhow, and with what you're about to discover, well, I can very proudly affirm that watchmaking is indeed in the position of saving lives as a small quartz movement is at the center of a device helping regulate blood circulation by pressing on an artery next to your heart. And this development is in particular relevant with newborn babies as this device doesn't require heavy surgery to be uh, carried on. The initial technology is almost 20 years old but has been put on the side for quite a while until the Esperare Foundation decided to not only give it a second life but also how it could be improved. So let's discover more. The request in fact came from the uh, community of clinicians who were in need of a, of a tool uh, for an efficient and safe uh, uh, bending of the pulmonary artery. La Fondation Esperer donc, euh, a fait un, un appel, si je peux dire, au domaine académique en expliquant la problématique, le sujet. Ils cherchaient des partenaires pour pouvoir relancer un projet d'implant néonatal, néocaire en l'occurrence. Il y a beaucoup de congénital defects, où vous avez trop de flux dans les lungs, pas autant que dans le corps de l'homme, et nous voudrions réguler ça. Et comme vous pouvez imaginer, nous opérons ces enfants quand ils sont très petits, et ils vont grandir avec le temps. Quand nous faisons un bending, nous avons contracté tout comme ça. Et par exemple, quand vous took the band out, there is a scar tissue here, and you don't get the diameter back again, and you have to reconstruct the pulmonary artery. Yes, we had to shoot this interview outside because of COVID measures, and it might look like we had nice weather, but it was cold and super windy, so sorry about the noise. The big advantage is that uh, this uh, uh, regulation of pressure will be done remotely, uh, which will avoid to have to reoperate uh, the child when, when he grows or when the um, the regulation of the device is not adequate. Nous, on avait une expérience dans le domaine médical d'un plan de classe 3. Donc, ça nous a tout de suite parlé et on s'est dit c'est quelque chose que, où on aurait une réelle valeur ajoutée. Donc, on leur a répondu favorablement et on a fait connaissance. Et puis, euh, ben, notre collaboration a, a démarré. In cardiac surgery, we are working hand in hand with engineers. Everything that we are doing depends on engineers, our heart lung machines, our prosthesis, you know, heart valve, pacemakers, defibrillators. The engineers are everywhere around us and help us mechanically or electronically. Alors, on avait, un, on avait une base assez solide euh, au début de ce projet. Par contre, on s'est vite rendu compte qu'en discutant un petit peu avec les spécialistes du domaine, qu'il fallait quand même revoir considérablement l'aspect euh, du design extérieur de, de ce qu'on voulait faire. Donc euh, la taille, euh, enfin, trouver un autre moyen d'utiliser finalement l'objet principal euh, du, de cet implant, euh, qui est un moteur finalement. Hein. On va y revenir, je pense, à l'aspect horloger, mais disons finalement le cœur de cet implant, c'est un moteur euh, qui est basé sur le savoir-faire horloger. So you can uh, occlude the artery uh, without modifying the, the flow uh, up to 80%. So that means that the change in pressure from 80 to 100% of occlusion is exponential. So you have to be really precise and this is where the watch uh, Swiss industry uh, plays a key role because you need this precision so that you have a safe bending um, f remotely. So that's, that's the beauty of it really. Immanquablement, dans notre vie, nous sommes appelés à connaître des personnes qui travaillent dans des corps de, de métiers totalement différents. Et, et là, le hasard a, a fait en sorte que notre savoir-faire pouvait être appelé à sauver des vies. Oui, notre savoir-faire qui est, qui est centenaire, euh, on travaille dans la microtechnique, on travaille dans la précision, nous travaillons également dans le, dans le micron. Euh, nous avons la chance de produire nos propres mouvements depuis, depuis plusieurs années. C'est l'histoire de schwarz Etienne hein, qui, depuis 1902, développait et produisait des mouvements. Euh, de, de pouvoir mettre ce savoir-faire au bénéfice du, du médical, pour moi, ça allait de soi. Un horloger dira que ce n'est pas un mouvement horloger, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'aiguille. 
mais finalement, on retrouve pas mal d'éléments qui, qui font partie d'un mouvement quartz. Donc tout ce qui est bobine et tout, la, la, la grande différence, c'est qu'au lieu d'activer des aiguilles, on active un piston euh, de haut en bas avec une, une force de 5 à 7 newtons quand même. Donc c'est quelque chose de très costaud. With the band, it's something different. You have a piston which would push, you know, the, the lower part of the artery, and it would reduce the, the surface of the flow, but not the circumference of the artery. And when you take it out, the artery can go back to a normal growth, and it will respect the growth of the of the artery with that. And this is a very good, uh, a very important advantage when you have to reoperate on those children. En l'occurrence pour le moteur, ben, on s'est dirigé tout naturellement vers des gens qui font des montres, puis assez naturellement euh, vers la société Schwarzetienne, qui sont capables justement de pouvoir euh, proposer une solution complète, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'usiner une bonne partie des pièces euh, qui se composent le moteur, mais également bien sûr tout l'assemblage. Nous travaillons avec un sandwich, un sandwich qui est fait d'une platine, de rouage, euh, que ce soit des bobines ou euh, d'un barillet pour donner l'énergie, et de ponts qui maintiennent le tout. Alors, lorsqu'on parle d'horlogerie, nous avons besoin de précision. Lorsqu'on parle de vie humaine, nous avons besoin d'une qualité qui soit extrême. Et cette qualité, nous allons la chercher là où le savoir-faire existe. Je pense que c'est plus qu'un devoir pour nous, mais une mission de mener à bien ce, 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 ce projet, de le mener à bien avec la qualité qui est nécessitée par ce projet. Well, you would imagine that uh, for health you need precision and uh, you need to be able to uh, rely on robust technologies. So, I mean, the Swiss watch industry uh, is really what we, we wanted first. I mean, that was our first choice and, uh, and that worked. So, yeah. The mindset is, although we are in different domains, the mindset in terms of excellence and precision is the same, yeah. so. Okay, there's just a little thing I would like to underline and showcase is quite nicely why Switzerland is ranked almost systematically in the top world countries when it comes to innovation and productivity. And this has got to do with the really, some really efficient bridges between the academic and the applied world with public organization just in the middle, such as the one Pascal is heading, whose role is precisely to find pragmatic solutions and link the best partners to make things happen. Grâce à la Inno Suisse, hein, donc euh, au programme de soutien à l'innovation de la Confédération, on est arrivé à, à avoir un nouveau produit euh, qui correspond aux attentes de, du corps médical. Il est fonctionnel au niveau prototype. On en a cinq qui sont fonctionnels. Donc on est dans une phase aujourd'hui où euh, c'est le deuxième souffle qu'on cherche et puis il est lié à la finance, bien sûr. Il faut euh, retrouver une dynamique euh, et des soutiens financiers pour pouvoir euh, finir euh, l'industrialisation et rendre euh, le système biocompatible, ce qui doit nous permettre de pouvoir commencer des essais précliniques et recommencer une caractérisation, une certification complète euh, du produit. Voilà à quoi on en est aujourd'hui. Et puis, euh, ben, voilà, l'essence le, du, du projet lui-même euh, fait le reste finalement. On est tous motivés à, à continuer ce projet puis essayer finalement de mettre en place quelque chose qui peut sauver des vies, hein, on peut le dire très clairement. Quoi. We have everything at hand uh, to make this project a great success uh, for the children uh, and the world. Uh, then again, as you can, may imagine, um, these type of industrialization and development are very costly. So obviously we are also um, presently uh, looking for uh, funders uh, for this next critical phase of development. Um, and we are also in discussion with partners, manufacturing partners. So yes, I know this was quite a different type of video report, but it feels so good to know that watchmaking can have this uh, life-saving dimension. I really wish uh, them uh, plenty of success regarding the next phase of the project because everything is now there until this technology can be rolled out after this necessary but expensive clinical test phase. So thanks for watching, see you real soon, and yes, more than ever, VIVA Watchmaking! See you soon.